ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജിനിയേറ്റ് കിച്ചൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തു ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വിഷു സ്പെഷ്യൽ ചക്ക പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക തന്നെയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇച്ചിരി പഴുപ്പുള്ള ചക്ക എടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം കാണിച്ച പരുവത്തിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു ഒരു എട്ട് പത്ത് ചക്കക്കുരു ഒരു ഒരു മുപ്പത് പീസെങ്കിലും ഞാൻ ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തേങ്ങ ജീരകം അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ ഇടയിലും ഉള്ള എരിവ് ഉള്ള മുളകിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം നാടൻ വിഭവമായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ചക്ക എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ മധുരം ഉണ്ട് ഈ ചക്കയ്ക്ക് എന്നാൽ ഒരുപാട് പഴുത്തതും അല്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചക്കപ്പുഴുക്ക് എന്തായാലും ഉടഞ്ഞ പരുവത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടിങ് അത്ര വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ചക്കക്കുരു ഇതുപോലെ ഒന്നിനെ രണ്ടായി കയറി പിന്നെ അതിനെ നാലെണ്ണം ആക്കി അങ്ങനെ ഇടുവാണ് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരും നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ മതി എടുത്ത ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പീസ് ചക്കയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര നമുക്ക് ചേർക്കാം വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും അരിഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ ചക്ക ചോള അധികം കഴുകേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ ചക്കക്കുരു കുറച്ച് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക ഇനി അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ജാറിലിട്ട് വെച്ചു അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക വേണ്ടോ നല്ലോണം ഫൈൻ ആയിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ട അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചക്കക്കുരു ഉള്ളത് കാരണം കുറച്ച് വേഗം ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് അരയ്ക്കാനും ഒന്ന് ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ചക്കയും ചക്കക്കുരു എന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളമാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് ആവി കയറ്റാം ഒരുമിച്ചിടാം പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന ചക്കക്കുരു ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് പച്ചമുളക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ അവിയലിനൊക്കെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി വളരെ നമ്മൾ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത പോലെ വളരെ കുഞ്ഞ് ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചതച്ചിടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചക്കക്കുരു ചക്കയെല്ലാം ഇട്ടു ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂണിനകത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെല്ലാം ഇപ്പം ചേർക്കാം കാരണം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇനി അധികം ഒന്നും തിളപ്പിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഈ ചക്കക്കുരുവിലൊക്കെ യോജിക്കാതെ വരും അപ്പോൾ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് ഓക്കെ ഇനി എല്ലാം നമ്മളെ ഉപ്പെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വിസിൽ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണ് വിഷുവിന് അല്ലാതെ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ കഞ്ഞിയും ചക്കപ്പുഴുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷു കഞ്ഞിയും ഈ ചക്കപ്പുഴുക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരപ്പം അപ്പോൾ ഒരു മൂടി ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല വലിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂടി നിറച്ചും വേണം അരപ്പം ഇച്ചിരി അധികം കിടക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ പുഴുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ശകലം കുറവുണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇടുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന്
അപ്പം ഞരടി ഇടുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒപ്പൻ ആവാതെ നല്ല രീതിയിൽ അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായുള്ള ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല നാടൻ വിഭവങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും അറിയുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കാം ഡേ നമ്മളുടെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് നന്നായി ആറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇലയിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ചക്കപ്പുഴുക്കിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യൂ ഇതുവരെ ചക്കപ്പുഴുക്ക് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് രജനി കിച്ചണിലൂടെ നമുക്കത് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മുൻ റെസിപ്പികളെല്ലാം കാണുക മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വ